Patricia. Yo soy Patricia. Uh, welcome to Citizenship a la Patricia. Okay? Today date. La fecha. Date es fecha. Recuérdase eso. Date. Fecha. Date. Fecha. ¿Por qué? Porque mucha de la aplicación suya de la ciudadanía te pregunta la fecha de cosas. So, cuando te pregunta date, 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 o sea, tiene que saber que es fecha. ¿Ok? Today's date es January, repítelo, January, 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 ok, uh, 14, 2023, January 14, 2023, January 14, 2023, ok, el número, enero como es el primer mes del, del año, 1, 14, 23, So, si quieres decir la fecha del número, lo voy a decir 1-14, porque hoy es el 14 día del mes de enero, 2023 o 23. 1-14-23. Ok. Tenemos algunos anuncios, vamos a hacer los anuncios bien rápido. Uh, primero, eh, estamos ubicados aquí en 391, estamos aquí en la ciudad de Nueva York, en el Bronx. La dirección es 391 y la 149. 391 East de la 149, el cuarto es el 619. El teléfono de nosotros es 718. Aquí, aquí está. Sí, pero en caso que quiera apuntarlo, 718-450-3030. Otra vez, 718-450-3030. Estamos aquí lunes a jueves, lunes, martes, miércoles, jueves. Um, eh, los viernes, do, sábado, domingo, no estamos aquí. Uh, el lunes no vamos a estar aquí porque es día feriado. Son los días feriados tampoco estamos aquí. Okay? Y el, el lunes es el día feriado. ¿De quién? De Martin Luther King. ¿Y qué es who is Martin Luther King? Okay? Uh, Martin Luther, what did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué él hizo? What did Martin Luther King Jr. do? He fought, peleó. For civil rights. He fought, peleó, for civil rights. Es una de las preguntas de la historia. Okay, so what did Martin Luther King Jr. do? He fought for civil rights. Peleó para los derechos civiles. Okay, um, otro anuncio. Eh, por fin, yay, gracias a Dios. Vamos a tener clases presenciales. Okay, so voy a empezar a hacer clases otra vez en persona. Um, en um, enero, en marzo, marzo es el mes 3, ok, marzo 2 que va cayendo un jueves, es eh, como siempre, los jueves de 6 a 8, los jueves de 6 a 8, pero empezando uh, marzo 2, ok, so no vaya ahora este jueves, ni el próximo, ni el febrero, no va a estar ahí, en marzo 2, marzo, ok, Jueves, marzo 2, de 6, y no es de 6 de la mañana, ¿ok? <risa> Hay mucha gente que me pregunta. A las 6 de la mañana, sí, ajá. La ticha está sleepy. ¿Ok? La ticha no está después de estar en una, un, un salón de enseñándole a las 6 de la mañana, ¿ok? Es 6 de la tarde hasta 8 de la noche, ¿ok? De 6 a 8. All right, very good. Um, recuérdase que tenemos un nuevo speaker of the house. Speaker of the House es nuevo, ya no es Nancy Pelosi porque pelo no, no es Nancy Pelosi, ahora es, vamos a repetirlo, Kevin McCarthy, Kevin McCarthy, Kevin McCarthy, otra vez, repítelo, no te oigo, Kevin McCarthy, ok, so es el nuevo Speaker of the House, so el presidente Joe Biden, si algo le pasa a él que Dios no lo permite, el próximo línea es la vicepresidente y esa es Jijiji Kamala Harris, ¿verdad? No diga Jijiji, eso es chiste mío, ¿ok? So después de, de Joe Biden es Kamala, Kamala Harris. Después, si algo le pasa a ellos dos, a Joe Biden, que es presidente, y a Kamala Harris, el próximo línea es el Speaker of the House. ¿Y who es el Speaker of the House? Kevin McCarthy. Ok, excelente. Ok, solamente recordándote que tenemos CD disponible, uh, tenemos USB con los materiales, tenemos uh, lo, el libro de la práctica y esto es el libro entero. Eh, 
la naranja, esa tiene la, la historia, la oración, la personal, tiene de todo, práctica, tiene de todo, esta es la, la calidad de, de los libros, esto es para ustedes que les gusten a practicar mucho, este libro también es bueno para mí, ¿ok? No porque yo lo hice, porque yo sé que es bueno, ¿ok? <risa> All right. Um, ah. So, lo último dos anuncios. Uh, sí, no, lo último tres anuncios. Recuérdense que la lesión, ¿ok? Yo hago la lesión, te puse el link para oprimirlo, para que pueda seguir o lo pueda imprimir, pregúntale a alguien si tú lo sabes hacer, perfecto abre el link, lo imprime si tiene imprimadora si tiene hijos que van a la escuela, que te lo pueden imprimir hazlo en esa manera también so, debajo de, de la lesión hay una descripción de la lesión y dice de qué es la lesión y debajo tiene un link el link tú puedes imprimir la lesión, yo hago mi tarea, ok, solo puede imprimir, después puede seguir la lesión conmigo con papel, ok, la última dos, es el examen supuestamente están, en, están tratando a ver si lo van a cambiar, cuando lo cambien no se preocupe, ok, no, no te mortifique que, que, que va a ser un examen nuevo, nada de eso, ok, lo vamos a aprender, y lo vamos a estudiar, ¿ok? Y lo vamos a pasar, y lo vamos a seguir siéndonos ciudadanos, ¿ok? So, no se preocupe, ¿ok? Pero quiero decirte, eh, hay dos cosas. Una es a describir una foto. Te va a enseñar una foto y ellos quieren que tú, tú hables sobre la foto, ¿ok? Y la otra es multiple choice. Eso algo, yo tenía que... Que mirar eso, lo tenía que googlear a decir cómo se dice eso en español. Ellos te van a dar diferentes opciones. Te van a dar una pregunta y diferentes opciones y usted tiene que coger la respuesta correcta. ¿Ok? Ahora, te voy a enseñar un ejemplo de multiple choice. ¿Ok? Y ahora mismo te voy a enseñar um, una foto que ellos están diciendo que me te lo van a enseñar y que ellos quieren que tú hable sobre esa foto, ¿ok? Son un ejemplo de una foto, no sé si, ¿ok? So, tú ve ahí, ¿ok? So, ellos quieren que tú digas algo sobre esa foto. Tú le puedes decir, ah, oh, well, there's two people, puedes decir que son dos gente, ¿ok? In the kitchen, en la cocina, cooking, ¿ok? Que están cocinando, ¿ok? Puede ser, no sé si es una mamá que es un poquito más mayorcita, o si no puede ser una abuela, puede ser una tita, un, un, una, un titi, una tía, <ríe> uh, y una niña. Tú le puedes decir, well, it's a little girl, ¿verdad? Que es una niña chiquita. A little girl, and maybe her grandmother, or her mother, or her titi. Tú le puedes decir, family, family, together, in the kitchen, cooking, food. Que están cocinando comida. Y ahí está describiendo todo lo que está pasando ahí. ¿Está bien? So, no es difícil, es solamente practicando. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos hacer? Más fotos que yo tengo de que te van a enseñar allá, más práctica le voy a hacer la, con ustedes. ¿Ok? So, otra vez, no se ponga histérico, no se preocupe. Poco a poco lo vamos a aprender. ¿Ok? All right. So, esos son los anuncios. Vamos a empezar. So, la semana pasada, ¿ok? Yo le dije, yo le expliqué a ustedes, si sabe al principio de la pregunta, va a saber cómo contestar, ¿ok? Lo importante es escuchar lo que te están preguntando, ¿ok? So, vamos a empezar otra vez. Vamos a seguir hasta cuando repasamos casi las 100 preguntas. Eh, toda la pregunta, who, what, where, when, why, how much, how many, ok? So, voy a repasar todo eso. Para ahora, otra vez, vamos a hacer los have you ever, ok? Para ustedes que son nuevos conmigo, bienvenidos. Yo enseño en español y después lo practicamos en inglés. Si no saben que, por qué yo estoy hablando mucho en español, solamente te estoy explicando para que tu tema es confortable y para que puedas soltar la lengua más luego, ok? Pero sí, vamos a hablar inglés, ok? Alright, so, en la aplicación suya, what information 
and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? El formulario que llenaste para llenar la ciudadanía es de N-400, ¿verdad? N-400. So, otra vez. What immigration and naturalization form did you fill out to become a naturalized citizen? Vamos, repite conmigo. N-400. N-400. Y a mí no me importa que suena como un loco, una loca, repite. Ok, suelta la lengua. Eso como va a poder hablar mejor en inglés. Ok, so N400 es, es la aplicación. Su aplicación N400, ok, tiene un montón de estas preguntas que dice Have you ever? Ok, Have you ever mayormente son negativas, son no. Ok, so vamos a pasar alguna de los Have you ever. Have you ever claimed to be a citizen? Have you ever claimed to be a citizen? ¿Y qué la respuesta a eso? ¿Tú has dicho que ciudadano? No, ciudadana. No, porque tú sabes que no lo es, ¿verdad? No citizen. Oh, yo tengo un azul aquí. Yes. Ok. So, have you ever claimed to be a citizen? No. Ok, no. Have you ever, recuerda que la mayoría de los have you ever son cosas negativas, la respuesta va a ser no, pero escucha, ok? So, have you ever claimed to be a citizen? No. No. Ok, el oficial te puede decir, me está diciendo que no, ¿qué significa esa pregunta? What does, what does claim mean? What does claim mean? What does claim mean? Claim is to say... As true. A decir como si fuera la verdad. So, a reclamar. ¿Ok? Cuando tú reclamas algo, tú estás diciendo que es la verdad. ¿Ok? So, have you ever claimed to be a citizen? No. No. Si te pregunté, ¿y por qué? Why? I'm no citizen. I'm no citizen. Ahora, what does it mean to, to claim? What does it mean to claim? To say as true. Repito. To say as true. To say as true. Okay. Have you ever been in a mental institution? Have you ever been in a mental institution? Uh, yo creo que en la 99.9 ustedes nunca han estado en un manicomio. So, have you ever been in a mental institution? No. No. Ok. Tú estás diciendo que no. Explica por qué. ¿Qué es? ¿Qué, qué le estoy preguntando? El oficial le puede decir, what is it? What, is, what am I asking you? What is a mental institution? It is a hospital for people who have mental problems. ¿Ok? Vamos, repite. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. So, have you ever been in a mental institution? ¿Estás en un manicomio? No. No. Okay. And what is a mental institution? ¿Qué es una institución mental? What is a mental institution? Hospital en hospital, ¿verdad? Para gente que tiene problemas mentales. So, vamos a decirlo en inglés. Hospital for people who have mental problems. Hospital for people who have mental problems. Have you ever failed? Failed, they como fail. Ooh, mal, okay? So, have you ever failed to file an income tax? ¿Tú has fallado de llenar su impuesto? No. Porque es ilegal, okay? Have you ever failed to file an income tax? No. No. Si te preguntan, why? I pay tax every year. Tú le puedes decir, I pay tax every year. Todos los años yo pago mi impuesto. I pay taxes all, every year. Okay? So have you ever failed to file an income tax? No. Okay. Te pueden decir, okay. Me está diciendo que no. ¿Qué significa? What is fail? Okay? What is fail? Aquí vamos a decir... To neglect to do something. Neglect no hacerlo. 
vamos a decir, feo es que tú no lo has hecho. Tú, de propósito, no hiciste tu impuesto, ¿ok? So, en inglés es neglect to do something. Neglect to do something. Vamos, repítelo. What is fail? Neglect to do something. Neglect to do something. Okay. Have you ever been a terrorist? Have you ever been a terrorist? No. Aunque no saben mucho inglés, maybe ustedes saben que terrorista y terrorista son lo mismo. Okay. All right. So, what is a terrorist? ¿Quién son terroristas? Who are terrorists? People who attack or use violence, cualquiera, cualquiera está bien, más fácil para usted. So, people who attack or use violence or usar violencia against the United States, okay? So, terroristas, terrorists, okay? Terrorists are people who attack United States or people who use violence against the United States. Okay, people who attack the United States or people who use violence against the United States. So, otra vez. Have you ever been a terrorist? No. No. Okay, what is a terrorist? People who attack United States. People who attack United States. Si quieres decirlo más formal. People who use violence against the United States. People who use violence against the United States. Have you ever sold or smuggled uh, drugs? Have you ever have you ever sold or smuggled drugs? Ya sabes que son drogas, ya son, ya tú sabes que no. Okay? So have you ever sold or smuggled drugs? No. No. Okay. So what are some illegal drugs? ¿Qué son drogas que ellos están hablando? Okay? So what are some illegal drugs? La más caliente ahora es fentanyl. Fentanyl. Okay? Déjame ver si lo escribí bien. Fentanyl. Fentanyl. Okay, pero en inglés fentanyl. Fentanyl. O bien, bien crack. Cocaine. Marihuana, aunque usted vive en un estado que la marihuana es legal, a nivel federal todavía es ilegal. Eso significa que tú no puedes ir con marihuana en un avión, ¿ok? En ningún lado porque es una cosa federal, ¿ok? So, otra vez, have you ever used, sold, or, have you ever sold or smuggled drugs? No, no. What are some illegal drugs? Fentanyl. Fentanyl, crack, cocaine, marijuana. Y si te dice, well, here, in this state, porque Nueva York es uno de los estados, ¿ok? Here in, in New Jersey también, mucho estado, en California en particular, ¿ok? Here in this state, is, is legal. Tú le dices, no federal, no federal, ¿ok? No federal, federal illegal, ¿ok? All right. So, vamos ahora con la pregunta de la aplicación en 400, que empieza con Are you winning? Okay. Are you winning? 100%, la única gente que tiene excepción son la, la, los estudiantes que son testigos de Jehová, que le pueden dar una carta diciendo que están practicando y están yendo a la iglesia de testigos de Jehová. Lo demás de ustedes, ustedes tienen que decir yes. Yes. 100%. Okay, are you willing? Yes. Are you willing? Yes. Y si te dice igual, I love this country. Otra vez, why? I love this country. No lo digas así porque <laughs> yo, te, yo tuve un estudiante que lo dijo así, I love America, I love this country. Y el oficial se echó a rir, pasó, pero se echó a rir, ok? Yo lo hago para que ustedes se recuerden. Tú le dices yes, ok? So, otra vez. Are you willing to perform non-combatant services? Are you willing to perform non-combatant services? Yes. Yes. ¿Y por qué? Why? I love America. I love America. Okay? Are you willing to perform work of national importance? 
Are you willing to do work of national importance? Yes. ¿Y por qué? Why? I love America. I love America. Are you willing to take the oath of allegiance? Yes. Yes. Okay. Why? ¿Por qué? I love America. I love America. Ok, so déjame explicar qué significa esta cosa. Aquí está preguntando si está dispuesto a hacer trabajo que no es um, de guerra, ¿ok? Algún tipo de servicio que no sea pelear, ¿ok? Que coger una arma. So, usted está dispuesto, dispuesto o dispuesta a, a, para darle servicio que no es para pelear en los Estados Unidos, sí. Te mandan a ir a un sitio para el país. Alguien, el presidente o vicepresidente te llama. Te necesitamos para esto. ¿Qué tú vas a decir? Yes. ¿Ok? Yes. ¿Y por qué? I love this country. ¿Ok? Está después de hacer trabajo a debido nacional. ¿Ok? De alguna importancia nacional. Yes. Otra vez. El presidente o vicepresidente te dice. Uh, necesitamos que usted guía. Vamos a decir que ustedes son... Tremendo, un, tremendo guiador, ¿ok? Necesitamos que usted guíe al presidente a tal sitio. ¿Qué tú le vas a decir? Yes, ¿ok? Yes. ¿Y por qué? I love America. Are you willing to take the oath of allegiance? Usted va a coger la orientación de lealtad. Yes. Yes, ¿ok? So, otra vez. Vamos a repasar solamente en inglés, ¿ok? Have you ever claimed to be a United States citizen? No. No. What does it mean to claim? What does it mean to claim? To say as true. To say as true. Have you ever been in a mental institution? No. No. Okay. What is a mental institution? It's a hospital for people who have mental problems is a hospital for people who have mental problems. It's a hospital for people who have mental problems. Have you ever failed, failed to file your income tax? No, no. What does it mean to fail? What does it mean to fail? To neglect to do something. Neglect to do something. Neglect to do something. Have you ever been a terrorist? Have you ever been a terrorist? No. No. Okay. What are terrorists? What are terrorists? People who attack the United States. People who attack the United States. Or people who use violence against the United States. People who use violence against the United States. Have you ever sold or smuggled drugs? Have you ever sold or smuggled drugs? No. No. What are some illegal drugs? What are some illegal drugs? Fentanyl, fentanyl, crack, cocaine, marijuana. Okay, fentanyl, crack, cocaine, marijuana. Fentanyl, crack, cocaine, marijuana. If the official says, but here in this day, marijuana is legal. You, federal, no legal. Federal, marijuana, federal, no legal. Okay. Are you willing? Yes. No, yeah. Yes. Okay. Are you willing to do, are you willing to perform Non-combative services. Yes. Yes. Why? I love America. Are you willing to perform work of national importance? Yes. Yes. Why? I love America. Are you willing to take the oath of allegiance? Yes. Yes. Why? I love America. Okay? Ok, very good. Ahora, se me olvidó a decirle, busca su libreta, su bolígrafo, un papel, 
para escuchar and write. You're going to listen and you're going to write. You're going to listen and you're going to write. Let's go. Chop, chop. Okay. Vamos con un vocabulario y después a base del vo el vocabulario hacemos las oraciones, ¿ok? Solo voy a repetir tres veces, pero el oficial solamente te lo va a decir una vez. Yo lo hago tres veces, ¿ok? Solamente porque estamos practicando, estamos aprendiendo, ¿ok? Uh, pero recuérdase allá, eh, only one time. Y ellos odian cuando tú le dices, please repeat. Tú tienes una vez, only one time, te dejan decir, please repeat. So no empieza para cada pregunta, please repeat. What? Eh, no. ¿Ok? Tú escucha, tú paga atención para que lo capte la primera vez. ¿Ok? Te dan solamente una vez para hacerlo, después de eso te van a decir que no sabes suficiente inglés. ¿Ok? So, paga atención. ¿All right? All right.
United States. Number five, Lincoln. Lincoln. Okay? Now the sentences, la oraciones, okay? California. has the most people. California has the most people. Number two, Washington, Washington was the first president. George Washington was the first president. Okay. Number three. We have 100. We have 100 senators. We have 100 senators. The United States, number four. The United States. The United States has 50 states. Si está escribiendo la oración, si me ponga número, tiene que ser letra. No puede ser número, ¿ok? Para ustedes que no están conmigo mucho tiempo ya. Recuérdense. No es número cuando está escribiendo la lectura, la, la, el estado, perdón. Ok, when you're doing sentences. Ok. Number four. Number five. La teacher ya no sabe contar. Lincoln free the slaves. Lincoln free the slaves. Ok, so vamos, let's repeat. Vamos a repasar. Vamos a repetir. Ok. California. California. Washington. Washington. Senators. Senators. United States. United States. Lincoln. Lincoln. Ok. Let's do the sentences. California has the most people. California has the most people. Okay? De todos los estados, California tiene más gente. Okay? California has the most people. Washington was the first president. Who was the first president? Washington. George Washington. No diga Washington Bridge. Okay? George Washington. Okay? Washington was the first president. Washington was the first president. La pregunta, who, who was the first president? George Washington. Okay. We have 100 senators. We have 100 senators. We have 100 senators. Recuérdase que es U y D. Cuando yo enseño inglés, muchas veces, cuando los estudiantes están haciendo las oraciones, um, me, come la, me pone una O y no ponga la D. So, paga atención. ¿Ok? La pregunta. The United States has how many, how many U.S. senators? The United States has how many uni United States senators? How many United States senators are there? How many United States senators are there? 100. 100. The United States has 50 states. The United, aquí... En United, muchos de ustedes me comen la D y me comen la S. ¿Ok? En United States. Si vive aquí, debiera saber cómo escribirlo bien. ¿Ok? So, y yo, que soy bien dulce y bien buena gente, si yo veo que tú no me escribes United States correcto, yo no te paso. ¿Ok? So, para atención. ¿Ok? Usted vive aquí, usted debiera saber cómo escribir por lo menos United States. ¿Ok? So the United States has 50 states. La pregunta es, how many states does the United States have? How many states does the United States have? 50 states. 50 states. Lincoln, el primer nombre de qué? Abraham. Abraham.
Abraham Lincoln, ¿verdad? Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. Vamos, repítelo. Lincoln freed the slaves. Los esclavos, ¿quién fueron? What group of people were taken to America and sold as slaves? Africans. Africans, ¿ok? So, Africans, ¿ok? Fueron, venido, no, fueron forzados aquí, venido como club, ¿ok? Y Lincoln, Abraham Lincoln, escribió The Emancipation Proclamation, la proclamación de emancipación, y liberó lo esclavo, ¿ok? So, Lincoln freed the slaves. Lincoln freed the slaves. Excellent. Vamos, seguimos. All right. Tú ves como who es 
personas, ¿ok? O persona, ¿ok? Um, no son cosas, no son números, no son lugares, no son fechas. Who es quién. Y son, van a ser una persona o un grupo de personas. Aquí son personas individuales, ¿ok? So, otra vez. Who wrote the Declaration of, of Independence? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Who is the father of our country? George Washington. George Washington. Who is in charge of the executive branch? The president. The president. Who is the commander in chief of the military? The president. The president. Okay. Okay, aquí te voy a dar un ejemplo de, vamos a decir, en el futuro de la pregunta y que te van a dar um, varias respuestas, ¿ok? Y usted tiene que coger la correcta. Eso es multiple choice. Multiple choice. Eso es lo que ellos quieren darte. Un, un examen donde te dan una pregunta y varias respuestas y tú tienes que coger la respuesta correcta. So, un ejemplo, ¿ok? Who wrote the Declaration of Independence? Ellos te pueden decir a Washington. B. Jefferson. C. Lincoln. D. Biden. Okay? So, cuando te pregunta, who wrote the Declaration of Independence? Tú tienes que coger A, B, C, D. ¿Cuál es la respuesta correcta? Fue es Jefferson. Jefferson. Esa es la manera que ellos quieren darte el nuevo examen. ¿Ok? Para que sepa. Para mí es bueno a, a repetirlo solamente una respuesta para que cuando tú vayas la, la pregunta, o, o tú ves o tú lees la pregunta, la respuesta te sale más rápido. ¿Ok? Porque algunas veces... Te puede confundir. Si te tú a Declaration of Independence, oh, pero yo sé que, I don't know, Washington, maybe, Lincoln, maybe, Biden no, porque Biden es de, es, es de ahora. So, pero te puede confundir. Yo quiero que tú sepas de, de principio. Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. So, cuando te den esta respuesta, ya tú sabes cuál es la respuesta correcta. ¿Ok? All right. Next, what? Vamos a hacer what. La pregunta what es qué. What. ¿Qué va haciendo qué? ¿Ok? Y la respuesta va a ser una cosa o varias cosas. ¿Ok? So, what are two rights in the Declaration of Independence. Okay, number two. What is one reason colonists came to America? Okay, what is one reason colonists came to America? Number three, what does the Constitution do? What does the Constitution do? Number four, what is an amendment? What is an amendment? Okay, so, otra vez, what es que? La pregunta, la respuesta va a ser una cosa o varias cosas. Okay. So, what are two rights in the Declaration of Independence? What are two rights in the Declaration of Independence? Life, life, liberty. Algunos de ustedes si quieren no decir las tres. Pursuit of happiness. Pero te están preguntando solamente dos. Okay. So, puede decir life, liberty. Okay. What is one reason colonists came to America? ¿Por qué los colonistas vinieron aquí? Why? ¿Por qué todo el mundo viene aquí? Okay. Freedom. Freedom. Okay. What 
does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sabemos que la Constitución es la ley, la ley suprema. The Constitution is the law. The law is the Constitution. The Constitution is the supreme law. The supreme law is the Constitution. Pero ¿qué hace ese documento? What does the Constitution do? Sets up government. Establece el gobierno. Sets up government. What does the Constitution do? Sets up government. What is an amendment? ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? A change. Una enmienda, un cambio. Okay? Is a change to the Constitution. It's a change to the Constitution. The change to the Constitution. Okay, very good. Okay? So, otra vez. What is una cosa, varia cosa. Okay? What, estas son varias cosas. What are two rights in the Declaration of Independence? Life and liberty. Life and liberty, or pursuit of happiness. Okay? What is one reason colonists came to America? Freedom. Freedom. What does the Constitution do? Que hace? What does the Constitution do? Sets up government. Sets up government. What is an amendment? Change to the Constitution. A change to the Constitution. Okay. All right. Tenemos dos más. Dos más de esos series de preguntas. Vamos. Okay. Okay, one, two, three, four, lo que sea. Okay? 
Ahora, seguimos. La última. Esto no es tanto un, un, una pregunta, pero hay muchas preguntas en la en su en la sin pregunta que dice name. Name. Ok. Se pronuncia así, name. Ok. Es nombre. Ahora, puede ser, puede ser personas, 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 o cosas. Ok, cuando te dicen name, puede ser una cosa o puede ser una persona, believe it or not, ok. Yo sé que muchas veces name es para una persona, pero en este caso no, ok. En este caso para la ciudadanía te va a decir nombra alguna cosa, ok. Y puede ser persona o si no cosas, ok. So, ejemplo. Name one American... Tribe. One Native American tribe. Okay? Number two. Name one of the writers of the Federalist Papers. Los papeles federalistas. Federalist Papers. Okay? Number three. Name one branch of government. Name one branch of government. Number four. Name one war fought in the 1800s. 1800s. Okay? All right. So, aquí, all right. Aquí te puse name Cosa de, de gente y también cosa de cosas, ¿ok? Name one Native American tribe or name one American, uh, American tribe, Indian tribe, ¿ok? Name one American Indian tribe. Name one American Indian tribe, un tribo nativo. Apache, Lakota, Apache, Lakota, pueblo. Ok, um, Navajo, hay un montón, nombre uno, ok, name one uh, Native American or American Indian tribe, un tribu. Name one of the writers in the Federalist Papers, en los papeles federalistas, nombre de uno de los, de los autores. Name one of the writers of the Federalist Papers, tenemos John Jay, James Madison, and Alexander Hamilton. Okay. John Jay, James Madison, Alexander Hamilton. This is one, okay? Pero en cualquier respuesta está bien. Name one of, the, one of the writers of the Federalist Papers. John Jay, James Madison, Alexander Hamilton. Name one branch of government. Una rama de gobierno. Recuérdense que son tres. Tenemos executive, legislative, Judicial. Ok. Executive. Legislative. Ok. Name one branch or part of the government. Una rama o parte del gobierno. Vamos. Executive. Legislative. Judicial. Otra vez. Name one branch or part of the government. Executive. Legislative. Judicial. Ok. Only one. Executive. Only one. Legislative. Only one, judicial. Name one war the United States fought in the 1800s. Name one, tú ves, todo es name, nómbrame. Name. Name one war the United States fought in the 1800s, los 1800. Okay? The war of 1812. O si no, civil war. Esta es la más importante. Civil war. Porque fue la guerra entre nosotros. Okay, so vamos a repasar esto en inglés otra vez. Okay, name one American Indian tribe. Name one American Indian tribe: Apache, Lakota, Navajo, Cherokee, 
uh, Puedo, okay? Name one of the writers, one of the writers of the Federalist Papers. John Jay, James Madison, Alexander Hamilton. John Jay, James Madison, Alexander Hamilton. Name one branch or part of the government, executive branch, legislative branch, judicial branch, executive branch, legislative branch, judicial branch. Name one war the United States fought in the 1800, War of 1812 or Civil War. War of 1812 or Civil War. Okay, so aquí terminamos, okay? All right, le quiero, hay mucho ustedes que van esta semana que viene y la semana siguiente. So, en el nombre del Señor, por favor, que Dios le bendiga, le acompaña um, en su día de su examen, que le dé un oficial bien buena gente, que, tú, que, que Dios te dé todos los favores y todas las bendiciones para que se hagan ciudadanos, ¿ok? En nombre del Señor. Además, ustedes que todavía no tienen examen, la bendición de ustedes es, en el nombre del Señor, que Dios te cuide, te acompañe, te proteja a usted y su familia hoy y siempre. Te quiero mucho. I see you next week.